in the National Internet Day is celebrated worldwide on 29th of October since 2005 to commemorate a momentous day. It was on the same day in the year 1969, Charlie Klein, a student programmer, transferred the first ever electronic message from one computer to another. Do you know who is the father of internet? Yes, Windsor is known as the father of internet. The influence of internet in our life is huge. Even when the world is paused due to COVID, we are communicating through this virtual environment. Considering its scope and importance, it would be hard to imagine a world without internet. Internet has made our life a lot simpler and smarter. It has become the backbone of information and technology. Dreaming life without internet seems impossible for us and especially for the younger generation. Use of the internet has become very common nowadays. Almost every individual uses it despite age difference. So here are some advantages of our so-called internet. Internet is the best source to get information on various topics to improve our knowledge. Now we can easily connect to the whole world within a few seconds. Online education has grown at a very fast pace since internet allowed the development and uses of innovative tools for education. Most of our banks now provide their services online which is fast and secure. Even our government services are available to common people through a website called e-governance implemented by our central government. There are a lot of shopping websites like Amazon, Flipkart, Mindra, Misho and so on. The merits of using these websites are, it saves time and we can buy all that we don't find in local markets. Internet offers you the facility to work from home and we can earn money simply sitting at home. How cool is that? Majority of the people are using internet as a source of entertainment. Also, social networking sites enable us to remain updated with what is going on around us. It is such a huge blessing that internet was invented. Colleges enable a person to maintain objectivity. Here is Dr. Sandesh PT, who is working as a clinical psychologist in Kerala Health Service for past 15 years. He is an expert in doing CBT, EMTR and various psychotherapeutic techniques. He also writes a lot of mental health articles in different magazines and done TV program in various channels. Now, it's time to listen to his valuable words. Pudupalli Don Bosco Higher Secondary School le, vidyarthiyal ko, madhavidakal ko, adhyavar ko, namaskaram. Namma internet addiction ko rochu, ani na samshari ke nado. Internet addiction, iya jo COVID kaal tar, tharaan mai kudi onna namma kariyam bichu. ஒரு குட்டி இன்டர்நெட் அடிக்ட் ஆனோ என்ன அறியானுள்ள குறிச்ச லட்சணங்கள் உண்டு ஒன்னான ப்ரீ ஒக்குபேஷன் அதாவது இன்டர்நெட் உபயோகிக்கிற ஒரு குட்டியோட ஃபுல் டைம் சிந்த இன்டர்நெட் குறிச்சு மாத்திரம் ஆயிருக்கும் உதாரணம் ஒரு கேம் கிளிக்கிற குட்டியானது கேமினே எங்க புதிய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னான எங்கனே இம்ப்ரூவ் செய்யாம் எங்கனே விஜயிக்காம் கைஞ்ச ராசி வந்து பராஜயப்பட்டு അല്ലെങ്കിൽ எங்கனே எത്ര സമയം கேம் கிளிக்கാൻ പറ്റும் அத்ரோ സമയം அதிலே குறிச்சு തന്നെ செலவாகி கொண்டே இருக்கும் அப்ப ஃபுல் டைம் சிந்தகள் கேம் 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 അല്ലെങ്കിൽ சாட் 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 ஆ ஒரு காரியம் തന്നെ രണ്ട് ടോളറൻസ് ആദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കുട്ടി അത് അരമണിക്കൂറാകും ഒരു മണിക്കൂറാകും അഞ്ച് മണിക്കൂറാകും പത്ത് മണിക്കൂറാകും ഉറക്കം വരെ പോയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇതിലേക്ക് തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്നു സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഉണ്ടാകും രാത്രി ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പുറകോട്ട് പോകുന്നു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു റൂം അടച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് കൂടി കൂടി വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില കുട്ടികൾ ഗെയിം കളിച്ച് 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 പിന്നെ കാണാം അവർക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നോസിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തളർച്ച വരുന്നു ക്ഷീണം തലകറങ്ങി വീഴുന്നു തലവേദന അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണിന്റെ സ്ട്രെയിൻ കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാകി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂന്നാണ് വിഡ്രോവൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും പറയാണ് മതി കളിച്ചതൊക്കെ മതി ഇനി കുറച്ച് നേരത്തെ ഗെയിം കളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വയലന്റ് ആകും ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു മൊത്തത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതകൾ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുതിയ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാശി ഡിമാൻഡിംഗ് ടെൻസിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തതാണ് പഠനത്തിനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഫുൾ ടൈം ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പഠനത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അതായത് ഗെയിം കളി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നേരെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കുട
അത് എന്തു പറ്റുന്നു പഠന അത് അവരുടെ പഠന നിലവാരത്തെ തന്നെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ മുമ്പ് കൂട്ടുകാരോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടൈം റൂം അടച്ചിട്ട് ഗെയിം വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഉൾവരിഞ്ഞു പോകുന്നു അവർക്ക് തോന്നുന്നു റിയൽ വേൾഡ് പുറത്തുള്ള ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹ സുഖമില്ലാത്ത സാധനമാണ് ഓൺലൈനിൽ വളരെ അടിപൊളിയാണ് ഇൻസ്റ്റിലൊരു നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോളോവേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈക്സ് വരുന്നു എത്ര കമൻസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളോ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തു പറ്റുന്നു റിയൽ വേൾഡ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ പഠനം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെ അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തൊന്നാണ് ഹൈഡി അതായത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറ്റബോധം വിഷമം സങ്കടമുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിലും നിർത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇടയ്ക്ക് വിചാരിക്കും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് പബ്ജി ഒക്കെ നിർത്തി എന്ന് കാണാം പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി ഹൈഡിയും ഒളിച്ച് മറച്ചു വെക്കും അതായത് പാരൻസിനോട് പറയും ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയും പക്ഷെ അവർ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതൊരു അഡിക്ഷന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് വരുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി മൊത്തം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം ചെലവാക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിലൊരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കളാണെ തന്നെ കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നീ എന്താണ് എങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാതെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക പ്ലസ് കുട്ടികൾ ആദ്യം ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റില്ല ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാം എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ ആക്ടിവ് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക പഠിക്കുന്ന സമയം കൂടുതലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ ഇടപഴകാനുള്ള സമയം എന്നത്ത് ഉണ്ടാവണം വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം അല്ലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗെയിംസ് ഒഴിവാക്കും ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം പബ്ജി ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിംസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതൊരു ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ഗെയിംസ് അതായത് വെട്ടിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുക രക്ഷപ്പെടുക ഈ ഒരു സാധനം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഡ്രിനാലിൻ റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി 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 ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും വിഷമവും സങ്കടവും ആ സ്ട്രെസ് ലെവലിൽ കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗെയിംസ് കൂടുതലും സുഡോക്ക് പോലുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗെയിംസ് നമ്മുടെ ഗെയിം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ ഗെയിം അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സപ്പോസ് നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു കിഡ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം തൊട്ട് ഇനി ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിഡ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാതാപിതാക്കളും കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അറിയിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ദിവസം തൊട്ട് ആക്ടിവിറ്റി മൊത്തം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക പേരൻസും മക്കളെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സെൽഫായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യത്
children learn from their parents. So if parents spend more time with their kids instead of devices, they could prevent children from getting addicted to devices. The whole family has made technology a daily routine just like dinner of life, without which they cannot live. It symbolizes the fact technology plays a vital role in human existence, that is, human beings can't exist without technology.